真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。小玉，嫂，爹，我娘呢？我娘她怎么了？啊！不许哭，谁人都不许哭。今天，吴家嫁女大喜，夫人。不希望看到你们哭哭啼啼的，玉文。如果你爱你娘亲的话，如果你们尊重夫人的话，请把悲伤埋在心里，以最开怀的心情去完成这次婚宴，这样。才是对你娘亲、对夫人最大的敬爱。田管家在，吩咐家丁如常备菜，程序不变。是。畅云，你带玉文回房补妆。玉文要以最明艳动人的姿态完成这场婚宴。是，爹，您放心吧，我听您的吩咐。去吧。是，走吧。吴夫人不会是有病吧？吴夫人刚才的脸色很难看。是啊，怎么这么久还没有出来？是不是真病了？不会有什么大事吧？诸位，老爷来了！哎，来了，吴大哥，吴大哥，又又老爷来了！诸位，不好意思了，刚才扫了大家的雅兴，不过今日的婚宴照常举行，大家一定要吃好喝好，多喝几杯啊！啊，好，好，好，一定，一定！吴夫人怎么没有来啊？她刚刚晕倒，现在不会有什么大碍吧？你有心了，夫人今天身体不适，不能出来招呼大家，大家千万不要因此而扫兴。今天是我吴家嫁女的大喜日子，大家就当是给我吴松一个薄面。今夜，不醉不归。哎，好，来，好，不醉不归，不醉不归，不醉不归。来来来来，来来来,来。来吴大人，吴大人，吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人，恭喜吴大人
。到现在我们也没有确凿的证据，证明谁是吴松最后的玉鼎门生啊。虽然还没有证据，但是线索却还不少。首先，他们几个之间并不熟识，个人生活的习惯也并不相同，或者这么说，四人很可能并没有接触过。这一点非常符合吴松他的谨慎作风。因为只要他们接触的少，这出事的几率就会比较小。再说了，吴松要他们学习官场伎俩，也会找个信得过的导师来教他们。那个导师应该就是江才。哎，可江才被吴松除去以后，代替他的便是赵青了。你终于清醒过来了。现在刑部只追着那四个中毒而死的考生查。任凭他们如何查也是徒劳，但只要顺着江才的账本细细翻看，再加上赵青给我们的消息，这样我们才能找到吴松钦定的预定门生。至于这个人到底是谁，看看，顾清辉，这资助人是闪金铸铜，榜上有名。那你想怎么办？你是我的幕僚，那就应该你来给我出谋献策嘛。我，我知道你方寸大乱，旧爱难忘啊。什么旧爱难忘啊？别开这种玩笑，我现在是有妇之夫。哎，我说嘛，人非草木，朋友去世了，尚且让人悲泣。更何况，你那又是老朋友了。如果你想去吊唁的话，那就去吧。眼下多事之秋，我怎敢因私忘公？我看还是算了吧。哎，你人留在这里也是心不在焉，且于事无补，倒不如去解决了你心中郁结，岂不更好？其实回来再专心的处理公务吧。哎，不行不行。我岂能说走就走？现在我都准许你休息半天了，你却说不要，这是何道理啊？啊！徐大人，相公，哎，香香，我给你带好吃的来了。今天做的什么呀？今天做的鸭丝，还有白切肉。哎，你说这天天吃鸭，你宰一只鸭，足足吃了六天了，你太会过了。这回知道我持家有道了吧？呃，想想，方林想做一件事情，但是又怕你会吃醋，现下好生为难呐。你想做什么呀？不会这么快就想要纳妾吧？我没有，是他害我。这，他哪会是纳妾之人呢？就算我给他吃了豹子胆，他也不敢。他只是想到吴夫人坟前，去给他上香，说几句话而已。又怕你不高兴，我就是再不讲理，也不会这个时候吃他的醋吧？你快去祭拜他吧！你要是不去的话，显得我多小气啊！你真的不吃醋啊？当然啦，做人呢，犹如吃猪，吃猪吃全体，拳头拳尾嘛。你要是不去的话呢，你的良心不安，我的良心也会不安的。行，你这样想我就放心了。你呀，这么点的小事就这么纠结，还怎么帮徐大人做大事、啊？行了，你们快吃吧。你们吃完之后呢，我再来收拾盘子啊。做人如吃猪，吃猪吃全体，拳头拳尾，这什么意思啊？他呀，就是满脑子都是跟猪有关系的大道理。
秋月，虽然你我没有夫妻之缘，但你的爱，我一直铭记于心。你知道吗？你离开我之后，我一直茶饭不思，久久不能放下。虽然你嫁的不是我，但过得还算幸福。如果跟了我，只能受苦。我现在已经释怀了，你放心吧。你对我的嘱托，还有勉励，我都深深的记下了。我一定不会辜负你，我会好好的生活。方林，对不起，我没有照顾好小月。我也是念在你是月儿的好友，才让你来祭拜他。小月嫁给你，这个心结我早已经解开了。他过得还算幸福，我就释然。但是，你别以为对一个女人好，就可以掩盖你杀了那么多人的滔天之罪。你这种人会有报应的。哼，有种你就放马过来，我是绝对不会手软的。开门！还想逃到哪儿去啊？会试也不考了？不，想回家乡，老母病危，不可能不回去探望吧？你母亲在危，也不及你危。你以为那个杀乌松玉鼎门生的番木鳖杀手，会放过你吗？这，大人，大人，你你你说什么呀？小小人不明白。顾秋辉，刑部那儿并不知道你是乌松玉鼎门生的事，更不知道那个番木鳖杀手要杀的最后一个人就是你。你以为你逃到老家，你就可以保命，下毒之人就会放过你？你呀、啊，徐大人现在对玉鼎门生的事是相当的了解。如果你想活命的话，你一定要好好的配合我们，知道吗？这，这，这，好，冥顽不灵。咱们走，看看有什么下场。哎哎，大人，小人全听大人吩咐。这么看来，你所知并不多呀。据江才所说，小人是最后加入的，知道的就这么多了。至此足矣，将来只剩吴松，他已经是最好的证人了。要。要执政，当朝阁老啊！你放心吧，不到有十足的把握的时候，我们不会那么做的。线下呢，要先救你的命。你把你的起居方式、作息时间跟我们说一下，从你起床开始，不要漏掉每一个细节。其实也没什么特别的，就是起床之后洗漱，然后吃早饭之前读一下《论语》。哎，别动啊！来人，大人，把这本书拿到御医那里查一下，看看上面有没有番木鳖。是
。如果这本《论语》上沾了番木别之毒的话，就说明那个杀手已经盯上你了。大人，大人，小人不想死啊！小人事业不考了，官也不做了，求两位大人救救小人吧。你放心吧，我们已经想好办法，怎么去抓番木别杀手。哎，客官，哎，这边坐。哎，请坐。您吃点什么？给我来碗牛肉面啊，来壶龙井，顺便包上十个包子，我要赶路。哎，好嘞，您稍等啊。是我素来喜欢与人做口舌之辩，可是我现在没有这份心情。赵青，你告诉我，那个番木别杀手到底是不是你？大人，你来的正好，我向你自首。是是，先生，对不起，走走。你在干嘛？是我不好，是我害死了杜兆清。不是因为你，这事儿你也控制不了。嗯、要不是我把他推到吴松身边，让他当吴松的细作，他又怎会被逼杀人，走上这条不归路呢？所以不是因为你啊，是因为吴松才对。我真没用，我没用，我帮不了他，我救不了他。徐天佑，你别总是自以为是了。有些事情，它不在你能力范围之内。就算你本事再大，你也只是一个普通人而已。我说你能不能别借酒浇愁了？你要真认为是自己害了赵青的话，你要想办法救他才对呀、啊。赵青杀了这么多人，沈文书已替皇上发落叛斩，还能如何救他呀？我们可以劫狱把杜兆青救出来吗？万万不可！劫狱那是欺君犯上罪加一等。哎呀，那怎么办呀、啊？杜兆清已经被收进天牢了，恐怕离斩头之日已经不远了。哎呦，哎，事已至此，要想赵清活命，我们也只能拼死一搏。只有一条路，那就是皇上特赦。一般的情况，像太后大寿、皇上大寿，或者出现大灾的时候，皇上才会施以特赦。之前皇后怀有龙胎的时候，皇上为了。减少杀生，为他积阴德，所以施恩特赦。可是这种情况不在我们掌握之内呀、啊。我们现在能掌握的，恐怕
，只有明军打胜仗。赵军，对，我刚刚打听过了，最近大明边境盗贼横行。前几天，皇宫之中又传出消息，封继阳将军带领的明军节节胜利。对，而且赵军有事，皇上钦点的武状元，要是他能凯旋归来的话，就可以求皇上放了赵庆啊。这个办法好，这个办法好。可是赵军什么时候能回来啊？我怕时间会来不及啊。不能等他回来，我得亲自去找他。你打算前去北方的战场？是啊，我必须亲自到战场上把事情跟他们说清楚。赵青才有一线生机，可是从京城出发，就算你连夜赶路，来回也得要十天呀、啊！我怕时间仓促，来不及啊！所以，我们兵分两路，我负责去找赵俊他们，你负责拖住皇上啊！好，我马上进宫，跟皇上说，赵青这个案子还有些疑点，有些证据需要去调查，我觉得皇上会相信我的。看来，你还没有完全放弃自己。只要还有一丝的生机，我是绝对不会放弃的。好，我这就去帮你收拾行李。杜兆清的命就靠你们两个人了。好，那我们分头行动。微臣吴松参见皇上，平身。谢皇上，吴亲家，太监说你急着要见朕，看来你是有军机要事吗？哦，臣此次前来，并非是为了军机要事，而是为了行民公义。什么行民公义啊？要你一个内阁首辅来觐见，说来听听。滁州都兆卿，目无法纪，天子脚下，竟然连续毒杀四人，而且这四人均是本届荆轲考试的学生，竟有此事。陆军家，你既能说出这个人的籍贯和名字，还有，那个人落入法网了吗？没错，犯人已经招供了所有的罪状，只等皇上勾决。这种事情，交到刑部去审理比较好。刑部、大理寺，他们都是要干活的，什么事情都要你来做，那还得了吗？皇上，这一次不同，都兆清，他不是普通的杀人犯，他谋杀的是天子门生啊！您想想，天下所有的世子都到京城来考学。无非是为了报效国家、羽翼朝廷。都兆清，他这么做，让天下的世子心寒呐，也有损皇都京师的瞻仰。我已经不记得勾决名单中有都兆清的名字。吴亲家，先边而来，莫非连秋决都等不了了吗？没错，就是想让陛下。下达斩立决，不斩立决不足以正视听，谨孝有，深公义呀、啊！放他放他出去！是冤枉的！冤枉的！干什么？干什么？方先生，不要耽搁太久，不然老头会怪罪的、啊。兄弟，有劳了。赵、啊、青。你怎么来了，赵青？你怎么那么傻呀、啊？你这不是毁了自己的一生吗？啊！我知道，可我没觉得毁掉自己的一生
，我反而觉得自己做了一件正确的事情。你可知道，你已经犯了死罪，就等着受刑问斩了。方先生，死又何惧？从我杀第一个人开始，我就知道会有今天的。你这是何苦呢？先生，我必须要这么做。我要把吴松那个狗贼的玉鼎门生全都给杀死。他比我，当他的玉鼎门生，害死了我全家。现在我，我要去杀光他的玉鼎门生，我要向他报仇。可你杀的那些也都是无辜的考生，那也是生命啊，先生。他们都是死有余辜，我是在替天行道啊！我只要杀光吴松的玉鼎门生，他的势力一定会瓦解的。杀几个玉鼎门生就能瓦解吴松的势力了吗？你怎么这么糊涂啊？那些只是他的冰山一角，你何必要牺牲自己去以卵击石呢？先生，我没得选择。如果让我再选一次的话，我也要这样做。至少我这么做，我才能对得起我的爹爹妹妹。是没事害了你，先生。是我自己的事，你无需自责。我杜兆清一人做事一人当。不过赵青，我说过，只有先生为学生死，而没有先生看着自己的学生死的。先生，事已至此，已经没有办法了。你不要再为赵青奔走了，我真的是死有余辜的。我不管，你一定要坚持住。我会想尽一切办法救你出去的。吏部侍郎徐天佑求见。传。传吏部侍郎徐天佑觐见。今天好热闹啊！皇上，事无凑巧。势必有因，一看便知究竟。微臣参见皇上，平身，谢皇上。徐侍郎，你有什么事情上奏？启禀皇上，日前在京城出现了番木鳖杀手。犯人以番木鳖毒杀四名金界的科举考生，想必皇上已经知道这一切了。番木鳖杀手，这个名字倒也新鲜。此人便是都兆卿。看来所有的事情都逃不过无格不宁的法眼啊！不若徐侍郎家事、国事、天下事，事事关心呐、啊。吴亲家，徐侍郎事事关心，也不是始于今日，你就别为这件事难为徐侍郎了。是，皇上圣明。徐侍郎，吴亲家今天来，是想将那名番木鳖杀手斩立决。你今天来也是为这件事情吧？皇上，臣此次来。与吴格部的要求刚好相反，臣以为这件事情必须彻底的调查，不容草率了事。回皇上，都兆卿在滁州时，便已经是徐侍郎知府事迹，而且他还是徐侍郎师爷的学生。竟有此等因缘，确有此事，而且。臣也没有隐瞒之意。看来，徐侍郎是来为犯人求情的吧？哈，臣非求情
，而是为了求真而来。求真，犯人以同一手法杀害了四个人，而且此四人他们的背景都相异，但是却有一件事情相同，便是与一名无故失踪的考生江才所相属。或许江才。已遭都兆卿的毒手了。都兆卿故意用番木鳖杀人。这些死者，全部都是在众目睽睽之下毒发身亡。为什么这个江才，他却要毁尸灭迹呢？那徐侍郎认为，都兆卿为何杀人？皇上，臣也正在查明此事。都兆卿，乃是本届科举的考生，资质聪颖，且在重榜之中呼声甚高。而且前途远大，突然沦为杀手，而且还以奇毒杀人，还连续杀害了四个人，此事甚为奇怪。微臣认为，此事一定另有隐情啊。皇上，都兆卿即便有天大的隐情，但是他目无法纪，连杀四人，罪无可赦。徐侍郎巧言舌辩，无非。是想替私有开脱，皇上，臣一再声明，都兆卿死罪难免。然而，臣只是希望皇上能查明各中原委。徐侍郎，你认为暗中肯定有原委吗？臣还不知道。也许是家人受到了权贵的逼害而蒙冤，也许是想让天下人知道，朝中有人图谋不轨。结党横行，妄图想让朝廷之中只剩下他一种声音。皇上，徐侍郎含沙射影，血口喷人。吴哥不，所谓言者无心，听者有耳。莫非吴哥不知道都兆卿昭告天下之事，与吴哥不有涉不成？徐侍郎，你以凶手心思攀污于我。是何居心？既然吴哥不无愧于心，那为何还会动怒呢？好了，你们稍安勿躁。这样吧，这件事情与考生有关，而且徐侍郎也跟这个事情有联系，还想查出当中有无隐情。那朕就命刑部大理寺。跟随徐侍郎查清这个案件，问讯犯人，以求水落石出。谢皇上。皇上，这徐侍郎若不定明结案日期的话，恐怕难逃拖延案情、徇私枉法之险呐。会试将于一个月以后举行，所以此案必须要。尽快完结，以安天下，失子之心。朕再给你十五天时间，十五天以后还没有结果的话，都兆卿就马上发落。谢主隆恩。别做了啊！皇上既然已经答应让我接受查办此案，必须要竭尽全力。只有十五天的时间，放心吧，我一定会日夜兼程，尽量节省时间。只是北方前线已经多日没有新的军情了，不知战况如何。在封将军和赵军的带领下，一定是节节胜利吧。如若真如你所言，那为什么迟迟未有新的军情？你是担心战情有变吗？希望我只是杞人忧天吧。哎，放心吧。到了就知道了。嗯，哎，路途遥远，杀伤凶险，你要事事小心啊。啊，哦，我走的这段时间，赵青就交给你照顾了。好，放心吧。既然皇上金口已开，谅无聪有再大的胆子，他也不敢造次。哎，这我就放心了。方林，我这辈子很少求人，就当我求求你。一定要在限期内回来。我已经亲手把赵青送到吴松身边，又亲手逮捕了赵青。我真不想连出战
，也一手包办。你等我的消息吧。啊，我先走了，走就走回。好。将军，刚才我逃回城里，要追吗？没了他们三天了，不能让他们跑了。将军，莫将军带一队人马做先锋。好，你带一队人马追击。是将军，兄弟们，跟我追。是。将军，将军，没事吧？没事，快追！将军，我们现在该怎么办？先回军营，再重朝记忆。是，将士们，先行撤退。将军，何事？属下刚刚领兵巡视，炮子也退出城外，城门有重兵把守，却毫无动静，没有出击的意思。如果他们要跟我们打持久战，那肯定会坚守城池，企图让我们耗尽军粮，逼我们撤退。将军，我军自开战以来，从东套开始连回追击九百里，从未有过一次败仗。炮子也由之前的两万大军，只剩下如今不到数百人。现在退守城内的。也只是些残兵败将，我军唯有攻下城池，才能将套在永久的驱逐中原，获得永久的胜利。将军，我军所有的将领，都在听候您的指令。赵军，然我军现在也是元气大伤啊！自开战以来，已经历时三个月，我们的士兵已是疲惫不堪。节节胜利的军情，只不过是武松在朝廷玩弄权谋的借口，故技重施，不与军粮后援。我们的军粮已经不足十五天之用，攻陷城池谈何容易、啊？将军，您的伤势如何？没事，我答应过你爹，一定要好好的保护你。可将军现在不宜披甲上阵，当卸甲休息才是。我封建阳上战场从来不卸甲。将军，如果您现在强行披甲上阵的话，伤势势必会更加严重。如果我军失去了主将，只会落得全军覆没的下场。属下认为，陈将军现在伤势未深，应当应当撤退。可现在我们是进退两难呢、啊。如果我们撤退，敌人一定会大举进攻。赵军，你听令。赵军在，继续围城。从现在开始，由你带我封继阳统帅大军。将军。赵军征战不久，何德何能担此大任？起来。是。我受伤一事，切记不可宣扬，以免动摇军心，更不能让敌军知道。能担此大任者，就你一人。将军，你不用多说了，我已经决定了。我也好在军中卸甲养伤。你就听我向你传授军令吧。赵军接令。嗯。将军，擒贼先擒王。我军虽然略显疲态，但作战气势仍然高涨。属下认为，由我带二十精兵深夜潜入城内，直取套贼将领首级如何？万万不可。此擒王之计太过冒险，我不能让你这么去冒险。报告将军。说。我们在外面巡逻的时候，发现一个人，他自称是赵将军的恩师。方先生，他为何突然来战场？见你。
我的平静。相知两颗心，也不愿再任性。有谁可知相爱的意义？我不再怀疑，只想和你携手天地。本是天注定，人来和人去，只要你一句“我爱你”，我们的爱情，我们的爱情。生珍惜。